असलमकुम यीडियो केंद्रमुखी बल और केंद्र विमुखी बल नहीं आलोचना कर केंद्रमुखी बल और केंद्र विमुखी बल आलोचना करार आगे एक छवि देखी अनेक समय देखा जाए हाथे एक सूता नहीं रखम एक सूता निल सूतार माथा एक को बल टल नहीं कि करी घुराई काटी घुराई देखते कीरकम है जे रकम आ कि वित्तर कथा एखे एक बस्तु आ बस्तुटा के लिए कि करी ये दिए घुराई पाक घुराई आ कि ठीक है तो ये जेटा जी जिन केंद्रमुखी और केंद्र विमुखी बल्ट उत्पन्न है चारिदे घ छिटके चले जाटके चले जाएमुखी बल कत केंद्र विमुखी बल तो मन करो तुम घुरा जोरे जोरे घुरा घुराते 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 प्रभावित कर प्रभावित कर कारण से एक जगह जगह चले गे तो जेहतु बाहर दिखे सीटके गए बाहर दिखे बल क्रियाशील तो ये बल बाहर दिखे गल से बला केंद्र विमुखी बल केंद्र विमुखी बल ठीक है बाहर दिखे जो बल क्रियाशील थे से बला है केंद्र विमुखी बल तो आर देखा जा केंद्रमुखी बल तो बॉल केंद्रमुखी बॉल एवं केंद्र विमुखी बॉल टा हमारे ऑल टाइम शोमन था के ये शोमन था कर कारण है बोस्तु टा हो चलो ये दिकी तुम्हारे चले जब भाव चार दिकी रोटेट करे ठीक है सर दूसरा बॉल शोमन था कर कारण है कि है बोस्तु टा ये भावे दूरिस्ते नहीं ये भावे जो दी घुराओ ताले कि है ये केंद्र विमुखी बल कारण फोर्स मान टाइम बेसि वस्तु दिखे जाए जो मान टाइम बेसि जाए केंद्र दिखे आसें बाहर दिखे बल मान टाइम बेसि जाए कह बाहर दिखे सीटके जाए तो एम कथा हलो जो ये घुराई घुराते घुराते जो मन करो ये की हलो वस्तु वस्तु जो सीटके जाए सीटके जा रहा छो कौन दिखे जेहतु बीतकार पर घुरा सोजा सूची सीटके चले जा मैं कि जो ये घुरा दिखे जा रहा छो कई बराबर सीटके चले जाए क्यों यार कारण वस्तुता बीतकार पथे जो घरे बेगटा बस्तुर बेगटा आसल स्पर्शक बराबर क्रियाशील थे तरह बेगटा कि बराबर थे स्पर्शक बराबर यह जखनी सूता छिड़े जाए तक कि जाए स्पर्शक बराबर चले जाए ठीक है तो आसले सब समय केंद्र विमुखी बल्ट दिक बराबर देवार चेषा करब ना सब समय स्पर्शक बराबर मान छवि सब समय एट द्वारा प्रकाश करब ये बलो हमारे कत केंद्र विमुखी बल और ये हलो कत केंद्र दिखे आसे ठीक है तो केंद्र विमुखी बल्ट आसले दिखे क्या करना कौन दिखे क्रियाशील है ये दिखे थके तो बोझार जो जेहेतु तुम्हारे चले एखान वस्तु टाइम जो सूता छिड़े जाए ये कौन दिखे जाए स्पर्शक बराबर चले जाए यह सब समय क्यों करब स्पर्शक नहीं क्या करब्बा ठीक है क्योंकि आबादी केंद्र विमुखी बल य 
বরাবর ক্রিয়াশীল হয় না কিন্তু বিমুখী বল হচ্ছিল বিপরীত দিকে থাকে আর হচ্ছিল কেন্দ্রমুখী বল হচ্ছিল এই দিকে থাকে আচ্ছা তো আমাদের এখান থেকে হলো কেন্দ্রবিমুখী বল এবং কেন্দ্রমুখী বল এই দুটার মান পুরো সেম একই একটা ইকুয়েশন এটাকে এফ সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এম ভি স্কোয়ার বা হলো আর এম হলো বস্তুটার ভর আর হলো যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ যে কোন বৃত্তের পার পথে ঘুরতেছে বা যে সুতার দৈর্ঘ্যটা তুমি বলতে পারো আর ভি হলো কত বেগে ঘুর জোরে জোরে ঘুরতেছে ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের হলো এখান থেকে কেন্দ্রমুখী বল বা কেন্দ্রবিমুখী বল দুটাকে এটা দ্বারা প্রকাশ করা যায় তো এখন আসো আর একটা আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক শিখবো সেটা হলো দেখো এখান থেকে এখানে আমাদের টোটাল ফোর্স ক্রিয়াশীল হচ্ছে এই বরাবর যাচ্ছে এটা হচ্ছিল কেন্দ্র বিমুখী বলে আমি মনে করলাম যে এম ভি স্কোয়ার আর আর আমি একটা সুতার টান সুতা আমি একটা টান দিয়ে ধরে রাখছি সেটাকে কত দ্বারা ধরে রাখছি একটা হয়তো বা দশ নিউটন বিশ নিউটন একটা কিছু দিয়ে ধরে রাখছি ঠিক আছে তাহলে সেটাকে আমি মনে করো যে এফ দ্বারা প্রকাশ করলাম তার মানে কি হবে এই এফ আর এটা কি হবে আমাদের সেম না যেহেতু কেন্দ্রমুখী আর কেন্দ্রবিমুখী বলে আমি কি বললাম সেম তাহলে এফ ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই হলো কত আর তাহলে এফের বদলে আবার লেখা যায় এম এ ইজ ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই হলো কত আর এখান থেকে এম এম কাটা তার মানে এ বের হয়ে আসলো তার মানে এই যে বৃত্তাকার পথে যে আমরা জানি যে তরণটা সেই তরণটা এখান থেকে বের করা যায় আচ্ছা এখান থেকে একটা জিনিস দেখো আমাদের ফোর্স ক্রিয়াশীল কয়টা এখানে একটা এখানে একটা দুটা ফোর্স তার মানে তরণ কয়টা থাকবে দুইটা তরণ বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল তরণ থাকবে কয়টা দুইটা তরণ যেহেতু বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল দুইটা তরণ তার মানে কি হবে আসলে দেখতে কি হবে আমি এর আগে বলেছিলাম যে কোনো এক ভিডিওটাতে বলেছিলাম বস্তুর ওপর তরণ সবসময় একটা ক্রিয়াশীল হবে কিন্তু এখানে তরণ কয়টা হচ্ছে এদিক বরাবর একটা ফোর্স আছে তার একটা তরণ এদিক বরাবর একটা ফোর্স আছে তার একটা তরণ তাহলে যেহেতু দুটা ফোর্স তার মানে তরণ হবে দুইটা তার মানে বস্তুর ওপর যদি দুটা তরণ ক্রিয়াশীল হয় বস্তুটা ভেঙে দুইটা দুই দিকে চলে যাবে কিন্তু তা কি হয় তার মানে এখানে হয়তো বা কোনো একটা অন্য কিছু আছে সেটা হলো কি লব্ধি তরণ এই দিক বরাবর একটা তরণ ক্রিয়াশীল এটাও একটা তরণ ক্রিয়াশীল তরণ যেহেতু ভেক্টর আসে আমাদের তাহলে এখান থেকে তার কি থাকবে একটা লব্ধি থাকবে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় লব্ধি তরণ আবার এখান থেকে আমাদের এ আর দ্বারা প্রকাশ করি এটাকে বলা হয় স্পর্শক তরণ স্পর্শ তরণ আর এটাকে বলা হয় লম্ব তরণ নাম হলো লম্ব তরণ তাহলে আমাদের যে এ আর এ আর বের করার জন্য আমরা সামন্তরিকের যে সূত্র সেটা নিতে পারি এটাকে আমরা এ টি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি আর এখান থেকে স্পর্শক তরণকে আমরা এ টি দ্বারা প্রকাশ করি আর এখান থেকে আমরা লম্ব এ সি দ্বারা প্রকাশ করি আর এটা হলো এ আর তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি এ টি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার প্লাস টু এ টি এ সি কস আলফার মান হলো কত আমাদের এখানে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি হলে এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে এ আর ইকুয়াল টু ঠিক আছে তো এইটা অনেকটা কোশ্চেনে আমি দেখছি বোর্ডের কোশ্চেনে এইরকম একটা কোশ্চেন আসছিল যে আমাদের এখান থেকে একটা কোশ তরণটা বের করতে বলে তো এই যে এই তরণে এই তরণে বস্তুটা কি এই যে কেন্দ্রমুখী তরণ যেটা আসলে কি করতেছে এ বরাবর ঘুরতেছে যেহেতু ঘুরতেছে তার একটা কি থাকবে তরণ থাকবে সেই তরণটা আসলে কি এই তরণ ঠিক আছে তো এই তরণে কি করে বস্তুটা এই চার দিকে ঘুরতেছে তো এই তরণের মানটা অনেক সময় বের করতে বলে তো সেটা বের করার জন্য আমাদের এই সেখান থেকে এটা বের করতে হবে আর এখানে একটা ফোর্স দেওয়া থাকবে হয়তো বা সেটার মান দেওয়া থাকবে সেখান থেকে হয়তো বা দেওয়া থাকবে তো হয়তো বা তোমার হচ্ছে এখান থেকে এই তরণটা বের করার জন্য এ ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই কত আর এখান থেকে এখান থেকে আমাদের হয়তো স্পর্শক তরণ বের করার সূত্র হলো এ টি ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর আর হয়তো বা এই ফোর্সের মান আমি দশ নিউটন ফোর্সে তাকে কি করতেছি এভাবে ঘুরাচ্ছি এভাবে একটা মান দেওয়া থাকবে এফ সি ইজ ইকুয়াল টু হয়তো টেন নিউটন তাহলে সেখান থেকে এফ সি ইকুয়াল টু কত এম এ এখান থেকে তোমার হচ্ছিলো টেন তাহলে এখান থেকে আমাদের এ সি ইজ ইকুয়াল টু বের হয়ে আসবে ঠিক আছে তো এ সি বের হয়ে গেল আমাদের এ টি বের হয়ে গেল এই দুটা মান যদি আমি এখানে বসাই দিই তাহলে আমাদের এ আরটা বের হয়ে আসবে মানে রেজাল্টেন্ট যে তরণ সে তরণটা আমাদের কি বের হয়ে আসবে